judge on the stage let's all welcome shri jagdish namaskaram kundu matam thegalo ninde kavil poovi chandana gandhigalo ninde ilammai nirappagattulla haathiyumaye thunna prathibagalla sangamana one for comedy tag jetting panel le tara prabha ki swagatham maniyan pilla raju In the first kit to the mediator round, Alana, you will be able to get the team comedy cousins. Comedy cousins. Sadish Vettikavala, Shibu Konjara, Asis and Shibu Leva. Wonderful comedy stars, you will be able to get the team comedy cousins. One agency, you will be able to get the team comedy cousins. You will be able to get the team comedy cousins. അമേ ചിരിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റീവ് ഏജൻസിയുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ടീം കോമഡി ഇവിടെ ഒരു രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഹാസ്യരൂപേണ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ടീം കോമഡി ഹലോ വിലാസിനി രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി പുഷ്പാന്തൻ സ്പീക്കിംഗ് അയ്യോ ഞാൻ ബോസല്ല ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ഞാനല്ല കൊട്ടേഷൻ ഏറ്റത് അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ വിലാസിനി രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി ഈ ബോസിനോട് പല തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ടിക്കറ്റ് പണി നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ട്രാക്ടിന്റെ പണി നടത്തണം എന്നാ പണിക്ക് ആൾക്കാരെ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കോ അതുമില്ല ഞാൻ തന്നെ തെരിയാക്കണം മൊത്തം എല്ലാം മുകളിൽ നിന്ന് ഒരുത്തം കാണുന്നുണ്ട് ആ കാണുന്നുണ്ടടാ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവമേ എന്റെ വിളി കേട്ടോ നിന്റെ വിളി മാത്രമല്ല നിന്നെ കാണാനും ഞാൻ താ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടാ പ്രൈവറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഏജന്റ് എന്ന് കേട്ടോ ആ കയറി തൂങ്ങിയുള്ള വരവും ആ വന്നുള്ള സ്റ്റൈലിലുള്ള നിപ്പും അതൊക്കെ അട്ടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ അയ്യോ എന്ത് കയറി തൂങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോ നാട് വിളിച്ചു ഒന്ന് പിടിച്ചടിപ്പിടാ മഹാഭാവി ഒന്ന് പിടിച്ചടിപ്പിടാ ഇന്നലെ ഒരുത്തന് കാശ് കൊടുക്കാനുള്ള കൊണ്ട് അമ്മ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഈ തട്ടിന്റെ മുകളിൽ കയറി വിളിച്ചപ്പോ നീ കൊണ്ട് ഓഫീസും കൂട്ടി അങ്ങ് പോയില്ലേ എടാ ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മൂത്താടിക്കുള്ളായിരുന്നു അല്ലാതെ സ്റ്റൈല് കാണിച്ചതല്ലേ സ്റ്റൈല് കാണിച്ചത് അതിനകത്ത് നിന്ന് ചൂടെടുത്ത് ചത്ത് രണ്ട് സീഡികൾ തമ്മിൽ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ കോട് പറയണം കോടതി മറന്നു പോയോ ഞാനാണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ അൽഗുൽ തുമ്മ തത്തമ്മ തത്തമ്മയല്ല പൂച്ച പൂച്ച എടാ ഞാൻ അൽഗുൽ തുമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ തത്തുമ്മ എന്ന് പറയണം അത് പറയണം അതെ അൽഗുൽ തുമ്മ തത്തമ്മ വീണ്ടും തെറ്റിച്ച് തത്തുമ്മ ആ തന്നെ അതെ നേരത്തെ മറ്റേ പണിക്ക് ആളിനെ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ വിളിച്ച് കുറെ കോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആഹാ എന്ന നമുക്ക് പുതിയ കോടാക്കിയാലോ പഴയത് മാറ്റിട്ട് ഏത് കോടാ പറഞ്ഞേ അതങ്ങനെ പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ ചെവി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ പറഞ്ഞു അത്രയും വലിയ പുളിച്ച കോടാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലടേ അവസാനം പറഞ്ഞ കോട് ഉജ്ജ്വലമായ കോട് തന്നെ അയ്യോടാ അതെ നോക്കണേ എന്നെ ഈ രഹസ്യാന്വേഷണ പണി നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ ഈ ഇടനില കനായിട്ട് നിന്നിട്ട് പണിക്ക് ആൾക്കാരെ വിടുന്ന പണി നടത്തണം ഏതെങ്കിലും ഒന്നും നടത്തണം നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ ആഗ്രഹമൊന്നും നല്ലൊരു സി ഡി ആവണമെന്നായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ അച്ഛന്റെ ആ കമ്പനി അല്ലായിരുന്നു ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി അച്ഛൻ മറിച്ച പറഞ്ഞു ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ഒരു കാരണവശാലും നിർത്തല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സി ഡി പണിയും കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി കൂടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോണത് ഇത് ആളുകൾ വന്ന് പറയുന്നത് ജോലിക്കാരനെ വേണം ജോലിക്കാരനെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉള്ള ആളുകൾ എല്ലാം എല്ലാം പോകുന്നു ബംഗാളിൽ നിന്ന് കുറെ ആളുകൾ വന്നിട്ട് അവരല്ല ഇപ്പൊ കൂട്ട പാലായനമ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യാൻ നീ ഒന്ന് പറയാം അതെ നടത്തുന്ന ഈ പേരൊന്ന് മാറ്റിക്കൂടെ വിലാസിനി രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി ആൾക്കാർ വായിക്കുമ്പോ തന്നെ ചിരിക്കും ആളുകൾക്ക് ചിരിക്കാം ഈ പേര് മാറ്റി അന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ നിറക്കി വിടും അത് എന്റെ പെണ്ണും പിള്ളേരെ വകയിലാണ് ഈ കെട്ടിടവും ഇതുമല്ല ഈ ആന്വേഷണ ഏജൻസി ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവളെ പേര് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവളെന്നെ പുറത്താക്കത്തില്ലേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വർക്കുകളെല്ലാം കാര്യമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇല്ല കുറച്ചു ദിവസം തിരക്കിറക്കാൻ മറിച്ചേ ഇറക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ വീട് പണി നടത്തുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ പണി കൂടുതലും അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാല് വെച്ച് നടത്തിയിട്ട് ആ വീട് കോടി കഴിഞ്ഞ് ഒരു മര്യാദ കിട്ടാൻ പണിയാക്കിയത് പറഞ്ഞേട്ടോ അഞ്ചു ചവുക്കല്ലേ പൊട്ടിക്കും സമാധാനമായിട്ട് വേണം പരിഹരിക്കാൻ ഇല്ലല്ലോ ആർക്കാണെന്നാലും ദേഷ്യം വരില്ല 
സാർ പോണ സാർ പണിക്ക് ഞങ്ങൾ ആകെ അയക്കാം സാർ നാളെ ഞാൻ വരും അല്ല സാർ പോണ സാർ പണിക്ക് ആകെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചോളാം ഇല്ല നാളെ ഞാൻ വരും എന്താ അയ്യോ സാർ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഞങ്ങൾ പണിക്ക് ആകെ അങ്ങോട്ട് അയക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ വരുന്നേ എന്തിനാ വരുന്നേ എന്നെ സാർ എന്തോ ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ സാറേ ജോലിയൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നാളെ ഞാൻ വരും എന്നാ സാർ പോണ സാർ പോട്ടാ പണിക്ക് ആകെ അയച്ചോളാം സാർ സാർ പോണ ശരി ശരി ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ സാർ പോണ സാർ ഓക്കെ അങ്ങനെ വീട് പണിയത്തിന് ഇനി ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ പണിക്ക് ആകെ അയക്കും നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു ശൈലി ഞാൻ ഇനി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലോ ഏതോ വീട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്താണ് നീ ഏറ്റെടുത്തോ ഞാനില്ല വിലാസിനി രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി അല്ലേ വിലാസിനി ഷൂഷൂന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരത് ഞാനൊരു രഹസ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാ കിട്ടിയില്ല അതെ വിലാസിനി രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി എന്നെ തിരക്കി വന്നാണ്വേഷ ഏജൻസിയാണ് എന്താണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മിസ്സിംഗ് നിങ്ങളുടെ മകൻ മിസ്സിംഗ് എന്താണ് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ പിന്നെ എന്താണെന്ന് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു സീഡി ആവണം ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് പണ്ട് കാലം തൊട്ട് രസസ്ഥാനത്തേക്ക് സീഡിസ് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ എനിക്ക് ഭയങ്കര സീഡി ആവണം അതോടി നീ പറഞ്ഞു വാക്കില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു സീഡി ആക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഞാൻ സീഡി ആക്കിയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണണം കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ സിനിമയൊക്കെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ലാൽ ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഒരാളാണ് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് രണ്ടാളാണെന്ന് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഡയമണ്ട് നെക്ലസ് മോഷണം പോയി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ അല്ല ഞങ്ങളെ പേരാണ് ലാൽ ജോസ് ഇവൻ ലാലി സിനിമയില് മോഹൻലാലിന്റെ കൂട്ട് ദാസനായിട്ടും എനിക്ക് വിജയനായിട്ട് ശ്രീനിവാസനായിട്ടും അങ്ങനെ ജീവിക്കണം തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം ചായ ചായ ഉണ്ടോ പിന്നെ ഇയാളുടെ മുഖത്ത് ശ്രീനിവാസന്റെ നല്ല ചായ ഉണ്ട് നല്ല ചായ ഉണ്ട് എന്നാ ശ്രീനിവാസന്റെ ചായ ഉണ്ടെങ്കിൽ മോഹൻലാന്റെ ഒരു കാര്യമാണ് മനസ്സിലാക്കണം സിഐഡികൾ ആരെന്ത് തന്നാലും സ്നേഹത്തോടെ തന്നാൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല ദേഷ്യത്തോടെ തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂ ആരെന്ത് തന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളും മറ്റു സാധനങ്ങളും എന്ത് തന്നാലും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അപകടമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു സാധനം തന്നാലും വാങ്ങരുത് അപ്പൊ പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കണ്ടല്ലേ ആർക്ക് അല്ല സാറിന് സ്നേഹത്തോടെ നമ്മൾ പതിനായിരം രൂപ തരാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു അയ്യോ ദക്ഷിണേഖ കൊടുക്കാം പിന്നെ അതെ നമ്മളെല്ലാം വാങ്ങാം നമ്മളെല്ലാം ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരല്ലേ ദക്ഷിണ കൊടുക്കാം ദക്ഷിണ കൊടുക്കാം ദക്ഷിണ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ സീഡികളാകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരിടാനുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാതെ വന്നത് എന്റെ കസേര നിങ്ങൾ സിഐഡികളാകാൻ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ ഫിറ്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം വൈകുന്നേരം ആറ് മണിയാവും എന്തോ നിന്നെ ഫിറ്റ് ആവാൻ ശാരീരിക ക്ഷമത ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയണം അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പരീക്ഷകൾ എനിക്ക് നല്ല കായിക ക്ഷമത ഇത്ര കായിക ക്ഷമത കാണിക്കണ്ട കേട്ടോ എന്താ ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ തോന്നുന്നു നല്ല സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിനുമുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ശാരീരിക ക്ഷമത പരിശോധിക്കാം ഇതുപോലെ എത്ര തവണ നിർത്താതെ കൈ ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റും ഒരു പത്തൊമ്പത് പ്രാവശ്യം ആക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ വെരി ഗുഡ
എനിക്ക് മുകളിൽ കയറിയ ഭയങ്കര തലാറക്കം അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ശരി എങ്കിൽ നിനക്ക് ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ തുറന്നു പോയി രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ റെഡിയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷണത്തിനായി പോകുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾ നമ്മൾ ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് ശത്രുക്കളായിരിക്കും ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നത് അവരെല്ലാം നമ്മൾ ആയുധം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം കൊണ്ട് നേരിടണം അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മതി അത് കൊടുക്കും പുല്ലും ആയുധം എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ആയുധം അപ്പോൾ ദൂരെ നിന്നും ഒരു ശത്രു നിന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു അവനെ അപ്പൊ അടുത്ത ശത്രു വന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വെട്ടി ബാക്കിലേക്ക് മാറ്റു അടുത്ത ശത്രു ഇതുപോലെ എത്ര ശത്രുക്കളെ താങ്കൾക്ക് ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റും ആയിരത്തോളം ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഇതെന്തോന്ന് സി ഐ ഡി ട്രെയിനിങ് ഇതാണ് പുതിയ ട്രെയിനിങ് അവിടെ നാല് കക്കൂസിന് കുടിയെടുക്കാണ്ട് ആ കുടികൾ മൊത്തം എടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സി ഐ ഡി കാണുന്ന ആദ്യത്തെ കടമ്പ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് വിളിക്കൂ രമണി അസിസ്റ്റന്റ് രമണി കോൺ കോൾ മീ ബോസ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കേസ് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി കേസ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കേസ് കട്ടികൾ ഫയലുകൾ ഇതിനുള്ള കണക്ക് ഈ കേസുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കൃത്യമായി പഠിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ അവർ കാര്യം ചെയ്തു ആ റൂമിൽ പോയി ഒന്ന് പഠിക്കൂ ഇവിടെ സി ഐഡികളുടെ ബുദ്ധിപരമായ ചില തർക്കങ്ങൾ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ മൈൻഡ് ചെയ്ത് കേട്ടോ ഈ ഒരു കേസ് അവരുണ്ട് ഈ കേസ് എനിക്ക് എങ്ങനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകും ഏടാ അവിടെ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ പണി ബാക്കി തീരാനല്ലേ കക്കൂസ് കൂടിയെടുക്കാനല്ലേ ഇസ്ലാമാർ കൊണ്ട് ചെയ്യാം നീ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റവും കുറെ പണികൾ ഞാൻ അടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്നാണ് വിശദമായി വായിക്കൂ മണൽ വാങ്ങിയതിൽ രമണന് കൊടുക്കേണ്ടത് എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ ചല്ലി വാങ്ങിയതിൽ കൃഷ്ണന് കൊടുക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ പിന്നെ ഇതെന്താണ് സാർ അത് മറ്റേ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കാം കടയിൽ കൊടുക്കാം തരാനുള്ള പൈസ എല്ലാം ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് വേടിച്ചിട്ട് വരട്ടെ അതിപ്പോഴല്ല പിന്നെ പിന്നെ മേടിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ മേടിക്കാം ഏടാ മഹാബലി കട കൊടുക്കോളാം ലിസ്റ്റ് ആണോ അവർക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് കൊടുത്തത് ഞാനല്ല കേസ് കേട്ടെ എടുത്ത് വെച്ചു നീ മുൻ പറയില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ സി ഐ ഡികളാകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിക്കാം ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാം ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ എനിക്ക് ഇവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ദീസിന്റെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കേസ് അന്വേഷണം ഓഹോ അതിന്റെ ഫയലാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് കുറ്റിക്കോണം ജംഗ്ഷൻ കുറ്റിക്കോണം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നൂറ് മീറ്റർ മാറി ഒരു ഇരുന്നില്ല ബംഗ്ലാവ് സാർ ആ ബംഗ്ലാവ് ഞങ്ങൾ ബോംബ് വെച്ച് തകർക്കട്ടെ സാർ മഹാഭാവി ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ അന്വേഷിക്കാൻ പോണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അവിടെ എങ്ങനെ പോകും അവിടെ അവിടെ അല്ല പെയിന്റിങ്ങിന്റെ പണി നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നിഗൂഢമായ രഹസ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കള്ളക്കടത്ത് നടക്കുന്നതും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷെ നേരിട്ട് നമുക്ക് ആ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തൊരു വീട്ടിൽ പണി നടക്കുന്നു അവിടെ ജോലിക്കാരായി നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പട്ടണ പ്രവേശത്തിൽ മോഹൻലാലും ശ്രീനിവാസനും കൂടെ കൊടക്കച്ചടക്കാരെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ ജോലിക്കാരെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ കണ്ടാക്കന്മാരായിട്ട് വരുന്നു ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ജാഗരൂകരായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പമ്മി പമ്മി ഒക്കെ പോകുന്നത് കൊള്ളാം കൊള്ളാം എന്തായാലും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ അറിയാനോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലാണ് നിഗൂഢമായ രഹസ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള സ്മഗ്ലേഷനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ബോസ് എനിക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ മുട്ടി നിൽക്കുക ഇവിടെ നിന്നും നീ പെയിന്റ് അടിച്ചു തുടങ്ങും പെയിന്റ് അടിച്ചു തുടങ്ങി ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള രഹസ്യം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു സി ഐ ഡി കാശ് കൊടുക്കാത്തതിന് പിണങ്ങി പോയി പാടിച്ചതാണിതല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാത്രം അന്വേഷിച്ചാ പോരാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൂടെ അന്വേഷിക്കണം എന്നാലെ കവരിന് ഫിനിഷ് വ
അന്വേഷണം 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 ഓക്കെ ഇത് കണ്ടു കണ്ടു ഇതാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്പോട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ മാറിയാണ് രഹസ്യങ്ങളുള്ള വീട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരിട്ട് ആ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് നൂറ് മീറ്റർ മാറി ഒരു മതിൽക്കെട്ടുണ്ട് ഈ മതിൽക്കെട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടടി മാറി നാലടി സ്ക്വയറിൽ പതിനാറടി താഴ്ചയിൽ ഒരു കുഴി കുത്തണം ആ കുഴി കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ രഹസ്യങ്ങൾ നിനക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ കുഴികുത്തി ആൾക്കാർ കാണില്ലേ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഒരു കക്കൂസ് കുഴിയാണെന്ന് തോന്നത്തക്ക രീതിയിൽ മാത്രം കുഴിയെടുക്കും പോകുന്ന വഴിയിൽ വേറൊരു സിയേടി വൃത്തത്തിൽ ഒരു കുഴി കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകണം അയാൾ ഇപ്പോൾ കുഴി എടുത്തു തീരും അത് വെള്ളം കണം നിർത്തിക്കൊള്ളും എന്താ ഇത് ഇത് കയ്യിലിരിക്കട്ടെ അതിനാ പാറ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടിക്കാനുള്ള വെടിമരുന്നാണ് പൊട്ടിക്കാനുള്ള വെടിമരുന്നാണ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചോ കണ്ടുപിടിച്ച ബോസ് എന്ത് പെയിന്റ് കട്ടായി കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ കലക്കായിരുന്നു അത് ശരിയാക്കാം അതല്ല അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും രഹസ്യം കണ്ടുപിടിച്ചോന്ന് എന്റെ ഇത്രയും നേരത്തെ പ്രയത്നത്തിനെതിരെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പരമ രഹസ്യം ഒരു രഹസ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു പോകും എന്താണ് അവിടെ ഒരു കുളിമുറിയുണ്ട് ആ കുളിമുറിയിലേക്ക് ഒരു സ്ത്രീ കുളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എന്റെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കണ്ടുപോ എത്ര വയസ്സുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി സ്ത്രീയുടെ വയസ്സ് അത്രത്തിന്റെ വയസ്സായി ബോസിന്റെ റേഞ്ച് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ അവർ നോക്കിക്കോളും നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇവരാരറിയാമോ പ്രമാദമായ ഒരു കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ബംഗാളിൽ നിന്ന് വന്ന അതിവിദഗ്ധരായ രണ്ട് സീഡികളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഭാഗ്യവന്മാരാ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള സിഐഡികൾ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നത് ഇനി എന്നാണെന്ത് അമേരിക്ക എന്നും ലണ്ടനിലേക്കുള്ള സീഡ് കേട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു സുന്ദരിയായിട്ടൊരു പെണ്ണിനിടയാണ് ഓടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ബാക്കി കണ്ട് കണ്ടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് വളർത്താലാ വല്ല കാര്യം നമ്മൾ സീഡി പണിക്കണം വളർക്കാൻ പോകുന്നതാ എത്രയോ സീഡി പഠനം അശ്വസ്ഥാന പെണ്ണുങ്ങളെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ വർഷം കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് കോൺക്രീറ്റ് പണിക്ക് വരുന്നു എത്ര കൊട്ടം മറ്റുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒറ്റ ചുറ്റം വന്നിരുന്നു അല്ല തങ്കമ്മ ഒന്നും നോക്കണ്ട നമ്മുടെ സീഡി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്പോ നിങ്ങളുടെ സി എ ഡി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭംഗിയാണ് നടക്കുന്നല്ലോ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല ബസ് അപ്പൊ ഇനി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കണം സി എ ഡികൾ ഒരു കാരണവശാലും ആർക്കും ഒരു സംശയത്തിൽ ഇടപെടുത്തരുത് ഓക്കെ പണി നടക്കട്ടെ പണി നടക്കട്ടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയാ അല്ല എവിടെ പറയാം ഈ സി എ ഡി വരെയൊക്കെ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട അവർ പണിയെടുക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മ ഉടുക്കത്തെ ചൂടും ഈ കോട്ട നോട്ടിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല ഹലോ ആ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് രക്ഷകളാണ് ഞാൻ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് മറിച്ചടിച്ചാൽ കോടികളാണ് എന്റെ കൈവരാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ 
സാധാരണഗതിയിൽ ഈ സ്കിറ്റായിട്ട് ഒരു സി ഐ ഡി ജെയിംസ് ബോണ്ട് കൊള്ള സംഘം ഇതൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ച് വിജയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സിനിമയിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് പട്ടണപ്രവേശം നാടോടിക്കാറ്റ് സി ഐ ഡി നസീർ സി ഐ ഡി മൂസ തുടങ്ങിയ സിനിമകളെല്ലാം ഹിറ്റായിരുന്നു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു സ്കിറ്റായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ അത് വളരെ പാടാണ് അത് അവതരിപ്പിച്ച് വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കോമഡി കസിൻ തെളിയിച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ സാധാരണഗതിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് എപ്പോഴും വഴക്ക് കൂടാറുണ്ട് അതായത് ലോജിക് ഇല്ല ഇവിടെ ലോജിക്കിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ സമയം നൽകാതെ അത് ഗംഭീരമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഏജൻസി ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് കോൺട്രാക്ടർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഹ്യൂമറിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ട്വിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടി അത് ക്ലബ്ബ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഹ്യൂമർ സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ആദ്യം ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഷിബില ബാൻ അതിനുശേഷം വരുന്ന ആ ബോസ് വരുന്നത് ആ റോപ്പിൽ തൂങ്ങി വരുന്നത് വളരെ ഹൃദ്യമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റോറിയിലുള്ള ആ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അതേ അവസരത്തിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ പെർഫോമൻസ് അത് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമല്ല ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് വന്നതിന് ഷിബു കൊഞ്ചറെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം വരുന്ന ആ സ്റ്റോറി ലൈനില് തന്നെ ഈ കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഏജൻസി കൂടെ നടത്തുകയാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ വരുന്നു സി ഐ ഡി ആകാനുള്ള ആഗ്രഹം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അൽക്കുൽ തമ്മ തത്തുമ്മയോ അൽക്കുൽ തമ്മ തത്തുമ്മ നല്ല കോടാണ് കൊള്ളാം അത് സതീഷിന്റെ നാട്ടിൽ അവരെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ അനുഭവത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാക്കുമ്പോൾ അതും രസകരമായി തന്നെ തീർന്നു ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ വരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ വരുന്ന വരുമ്പോൾ ആദ്യം അവരെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അസിസ്റ്റന്റിനുണ്ട് പക്ഷെ ബോസിന്റെ വലിയ ബുദ്ധി എവരെ ഈ അസിസ്റ്റൻസ് ആക്കി ഇവിടെ നിർത്തി അതേ അവസരത്തിൽ കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഏജൻസി ഗംഭീരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാ എന്നുള്ള ആ ബുദ്ധിയും ആ തോട്ടുമാണ് പിന്നെയുള്ള ഹ്യൂമറിനെല്ലാം വഴിമരുന്നിടുന്നത് അത് നല്ല കാഴ്ചയായി പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതിനുള്ള ആ എന്താ പറയാ കോണിയിൽ കയറി പെയിന്റ് അടിക്കാനുള്ള ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നതും മണ്ണ് മാന്തുന്നതിന്റെയും ആ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എക്സലന്റ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം റിയൽ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മണ്ണ് മാന്തുന്നത് പിന്നെ ദെൻ ഫീമെയിൽ ഒരു തൊഴിലാളി വരുന്നത് അവരുമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻ പിന്നെ വേറൊരു സ്ത്രീ വരുന്നത് അതെല്ലാം തന്നെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ച സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു ഇതിൽ പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഷിബു ആയിക്കോട്ടെ ഷിബു ലബാൻ ആയിക്കോട്ടെ ഷിബു കൊഞ്ചറ ആയിക്കോട്ടെ സതീഷ് അതീസ് എല്ലാവരും തന്നെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് ക്ലൈമാക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ ഈ സി ഐ ഡിസിന്റെ പ്രത്യേക ആ ചലനങ്ങൾ ആദ്യ ഷിബു ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ആ സി ഐ ഡി മൂസയിലെ പോലെയൊക്കെ ഒരു ആ ഒരു പോസ്റ്റർ അവതരിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ സതീഷും അസീസും കൂടെ ആ പോസ് വന്നതും വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു അതിലൂടെ ഈ കോൺട്രാക്ട് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ആ ആ മുതലാളിയെ തന്നെ നിങ്ങൾ തുണിയിട്ട് പിടിച്ച് ഇടിച്ചത് അത് നല്ല സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി കൂടെ വന്ന തൊഴിലാളികളെല്ലാം ഒരേ സ്വരത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ സി ഐ ഡികൾ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമാക്സ് ഞാൻ ഇതിന് പ്രത്യേക വെയിറ്റേജ് നൽകുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് ഫലിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പാടുക എന്ന് പറയുന്നതിന് അത് പ്രത്യേക ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അതിലൊരു അഡ്വെഞ്ചർ ഉണ്ട് ആ അഡ്വെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആ സാഹസികത എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വെഞ്ചറിസം അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച് വിജയിപ്പിച്ചതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ആ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് വെരി
അപ്പോൾ ശ്രീചേട്ടോട് പറഞ്ഞു ശ്രീചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഹ്യൂമർ നിങ്ങളെ കളിയിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് ആദ്യമേ ഈ സ്കിറ്റിന്റെ പ്ലാനിങ് സമയത്ത് പറഞ്ഞു രഞ്ജിത്ത് ആൻഡ് ഷിജു അഞ്ജുമന വെൽ ദൻ അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മേക്കപ്പ് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എല്ലാവരെയും നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ ജഡ്ജസും പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ഈ സ്കിറ്റ് അതിമനോഹരമായി അതിന്റെ ഒരു പഞ്ചോട് കൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങളുടെ എഡിറ്റിംഗ് ടീം എഡിറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് സ്ലോ മോഷൻ ആയിട്ട് വരിക അത് ഫാസ്റ്റ് ആക്കുക സ്പീഡ് കൂട്ടുക സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എഡിറ്റിംഗിന്റെ ഒരു മായാജാലം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വോഡഫോൺ കോമഡി സ്റ്റാർ ടീമിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്തുത്യർഹമായ സേവനമാണ് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എഡിറ്റിംഗ് ടീം താങ്ക് യു ജയദീശ്വരാജേട്ടാസിൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിവൃത്തം എടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ടഫ് ടാസ്ക് തന്നെയാണ് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ നിങ്ങൾ അതിൽ വിജയിച്ചു പിന്നെ ഈ സി എ ഡി കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ സി എ ഡി സ്കിറ്റുകളൊക്കെ പലരും അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് ബോറടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പൈസ വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരാളെ മണ്ടനാക്കാൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയ പാടാണ് രണ്ടുപേര് സി എ ഡികൾ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ വരുന്നവരെ ആ ബോസിന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരെ മയപ്പെടുത്തി ജോലിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ബ്രില്യൻ തിങ്കിങ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അസാധ്യമായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ആയി നമുക്കിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒട്ടും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മളാണ് ആ സ്ഥാനത്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പോകും ഇങ്ങനെ മൺവെട്ടി എടുത്ത് അങ്ങ് പൊപ്പ് പോകും കാര്യം അത്ര നല്ല രീതിയിലാണത് കൊഞ്ചിലുള്ള പ്രസന്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഇതിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് കയറി തൂങ്ങി ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളത് ജമ്മ താലോചിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ആൾക്കാർ സൈഡിൽ നിന്ന് പോകേണ്ട ഒരു ധൈര്യം ഇത് ഒരു ലൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്ത വേദിയിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാരിരിക്കുന്നു ഇത്രയും സമയത്തിനകം അടുത്ത ഡയലോഗിന് അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യണം ഇത്രയും ടെൻഷനിൽ കൂടെ കയറി നിങ്ങൾ എനിക്ക് കൈകാലും പറയാനാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നത് അത് ഭയങ്കര മനക്കെട്ടിയും അതിനകത്തുള്ള ഒരു കാര്യം രാവിലെ വന്നപ്പോ ആറ്റിനോട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക് റോപ്പാണ് അത്രയും പാടാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴെല്ലാം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് കൈപൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോപ്പ് എടുത്ത് രാവിലെ തന്നെ കെട്ടിയിട്ട് എന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം അതിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറക്കിയായിരുന്നു പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ടീം വർക്ക് ആണ് വോഡഫോൺ കോമഡി സ്റ്റാർസിനെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല കോമഡി റിയാലിറ്റി ഷോ ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഈ ഡെഡിക്കേഷൻ ഈ ഡെഡിക്കേഷൻ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റോപ്പ് നൽകില്ല ഞങ്ങൾ റിയൽ റോപ്പ് തന്നെ നൽകാം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് കണ്ടസ്റ്റൻസിനെക്കാളും സ്പിരിറ്റോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അണിയറ ശില്പികൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ള ബാക്കിയുള്ള കണ്ടസ്റ്റൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ഒരു ആക്ടറിന് അയാളുടെ തൊഴിലിനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത ആ ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ഒരു ഭക്തി പോലെയാണ് വെരി ഗുഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു നമ്മളെല്ലാം ഗുരുത്വം എന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പോലും പറ്റാതെ നിങ്ങൾ താഴെ വന്ന് കറക്റ്റ് മറ്റേ സ്പൈഡർമാൻ ഇരിക്കുന്നവർ ഇരുന്നില്ലേ പിന്നെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് നടുക കോച്ചിട്ടാണ് ഇരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് വളരെ നന്നായിരുന്നു ഈ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ടാക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്ന മെത്തേഡുകൾ അതിനുപയോഗിച്ച ഡയലോഗുകൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ ജഗദീഷ് ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് തിങ്കിങ് ആണത് അതുപോലെ പാട്ടിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ് നസീർ സാർ പാടിക്കൊണ്ട് വരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സിനിമ അതൊക്കെ കറക്റ്റാണ് പിന്നെ ഇതിന് നിങ്ങൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റീ റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ ഒരു ബോണ്ട് പടത്തിലോ ആ പഴയ കാലത്ത് ആ പടത്തിന്റെ ഒക്കെ ഇത് എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ നന്നായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ഗുഡ് ലാക്ക് താങ്ക് യു സാർ കൽപ്പന ചേച്ചി കോമഡി കസിൻ നിങ്ങളുടെ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നാല് പേരുടെയും കൂടെ ഉള്ള മനസ്സിന്റെ മാനസിക ഐക്യമാണ് നിങ്ങൾ തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാവുന്നു ഇത് വലിയ ഇഷ്ടമായി അത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു തോട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ തുടക്കത്തിൽ വന്നത് ഞങ്ങൾ സിനിമയില് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോട്ട് വരുമ്പോൾ എത്ര പേരാന്ന് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പിന
എനിവേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത എല്ലാ ടെക്നീഷ്യൻസും ഞങ്ങളുടെ ടെക്നീഷ്യനോടും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി ഞങ്ങളുടെ ജഡ്ജസിന്റെ നന്ദി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു വളരെ നന്നായിരുന്നു ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു പെർഫോമൻസ് നിങ്ങളെല്ലാരും വണ്ടർഫുൾ ആക്ടേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കോമഡി പഞ്ച് ഓരോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ആ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓരോ കോമഡിയുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് വന്നിട്ട് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാ ജഡ്ജസും പറഞ്ഞ മാതിരി ആയിരുന്നു തറോലി എൻജോയ്ഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്രില്യൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബ്രില്യൻ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഇനിയൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ റോപ്പിൽ നിന്ന് താഴ്ത്ത് വന്നപ്പോ വരുന്നത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ് പക്ഷെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പോസ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി നൈസ് ഇറ്റ് റിയലി നൈസ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജഡ്ജസ്റ്റിംഗ് കോമഡി കസിൻസ് കോമഡി യെസ് പെർഫോമൻസ് യെസ് നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് യെസ് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് യെസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് എ ബ്രില്യന്റ് brilliant performance very well done yes. team comedy cousins ma okay raju beta 30 29 thank you thank you jagdish beta 29 out of 30 thank you sir kalpana chechi 30 il 29 thank you and sandhya 9 thank you thank you so 96 out of 100 ma ഇതാണ് നമ്മുടെ കോമഡി കസിൻസിന്റെ ഒരു ലെവൽ വെൽ ഡൺ ബോയ്സ് ടീം കോമഡി കസിൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് പെർഫോമൻസിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ഔട്ട് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ത്രീ ഓക്കെ വെരി വെൽ ഡൺ കോമഡി കസിൻസ് എക്സലന്റ് ജോബ് കീപ്പ് ഇട്ട അടുത്തതായി ഫാമിലി റൗണ്ടിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ എത്തുന്നു ടീം ഫോർ സ്റ്റാർ ടീം ഫോർ സ്റ്റാർ ഉല്ലാസ് പന്തളം ജോബി പാല അജിത് കൂത്താട്ടുകുളം ആൻഡ് മനോജ് വഴിപ്പടി കുടുംബമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പശ്ചാത്തലം ഇവർ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാചീനമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യ കുടുംബത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ചിരിയുടെ കുടുംബമേളയുമായി എന്റെ ഹെൽസമേ നീ ആകെ അങ്ങ് മാറി പോയുള്ളൂ പത്ത് വർഷം ഞാൻ അമേരിക്കൻ ജീവിത പാട് എനിക്കറിയാം നിന്റെ രൂപം തന്നെ ഞാൻ മറന്നുപോയി നീ ഇവിടെ രൂപമല്ല മറന്നുപോയത് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നെ തന്നെ മറന്നാ ജീവിച്ചത് എന്ത് പറ്റിയടി മുഖത്തൊരു ക്ഷീണം ആ വിശേഷമാ ക്ഷീണം കണ്ടിട്ട് പെൺകുട്ടിയാന്ന് തോന്നുന്നു ഏ അല്ല ഛർദ്ദി തുടങ്ങിയപ്പോഴേ എന്റെ ഹസ്സ് പറഞ്ഞു ഇത് ഉണ്ണിക്കുട്ടനാണെന്ന് പക്ഷെ നാട്ടുകാർ പറയുന്ന വടക്കേലെ തണ്ണിക്കുട്ടിയാണെന്നാണല്ലോ എടി നിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എത്തിയോ ഒന്നും പറയണ്ടടി എല്ലാം തികഞ്ഞ് നമുക്ക് വല്ലതും കിട്ടുവോ പെണ്ണായി പിറന്നാൽ മണ്ണായി തീരുമേനെ കണ്ണീര് കുടിക്കണമെന്നാണല്ലോ പഴമൊഴി അപ്പൊ ആണായി പിറന്ന പാറി പോയി കുടിക്കണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സമയമായി ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കാം നമുക്ക് അതിന് ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കാൻ വികാരിയച്ഛൻ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഈ 
സുഷോഭിഷയാക്കി സ്ഥിതിയായിരിക്കട്ടെ ആ ശരിയായിരിക്കട്ടെ ഏ ഇത് ഞാനല്ലേ പറയണ്ടേ അച്ഛൻ ഇന്നലെ രാത്രി പള്ളിമേടെ ഒരു കൂട്ടമണി കേട്ടായിരുന്നല്ലോ ആരെങ്കിലും ചത്തായിരുന്നു ആരും ചത്തതല്ല ഞാൻ ഇടവക്കാർക്ക് ഒരു മിസ് കോൾ കൊടുത്തതാണ് മോളെ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിനക്ക് ഒരു ഉപദേശം തരാം എന്താ ഫാദർ മോള് ദിവസവും ഓരോ ആപ്പിൾ വീതം കഴിക്കണം അതെന്തിനാ ആ കനി കഴിച്ചപ്പോഴാണ് കൗവയ്ക്ക് നാണം വന്നത് പോയി തുണി ഉടുക്കാട്ട് വാടി അപ്പൊ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് മിസ്റ്റർ വർഗീസ് തരകനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയ ഭക്തി മിസ്സിസ് അന്നമ്മ തരികയെയും തരികയോ ഞാൻ സ്ത്രീലിംഗം ചേർത്ത് പറഞ്ഞതാ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഈ കുടുംബയോഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്തുവാ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ അന്ന അച്ഛാ അച്ഛൻ ഞാൻ ഇന്ന് സ്പെഷ്യലായി പൂത്തി ഒരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ അന്നാമേ ഇതൊക്കെ ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്താ പോരെ അച്ഛോ വയറിളകി ചാവുവന്ന ആ എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ട ചാലിക്കോട്ടയിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് വർഗീസ് തരകന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നീണ്ട നാൽപ്പത് വർഷം വിവാഹ ജീവിതം നയിച്ച ഈ ദമ്പതികളെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു കുടുംബയോഗം കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഈ സന്തോഷ സുദിനത്തിൽ ഒരു ഭക്തിഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനായി ഗായകൻ ലൂക്കോസ് അറിയനെ ചാവപ്പാചര ലൂക്കോസിനെ സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു എന്റെ വിവാഹ വാർഷികത്തിന് അനുമോദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ വന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ നന്ദി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയുമായി ദൈവനാമത്തിൽ രണ്ടുഭാഗം സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഫാദർ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഗ്ലൂക്കോസോ അച്ഛന് പഞ്ചാരിയുടെ അസുഖമില്ലേ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കുടുംബയോഗത്തിൽ പല ദേശത്തു നിന്നും വന്നവരോടായി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാനാണ് ഫാദർ ഐസക് എന്നാ പറ്റിയതാ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു കോള കുടിച്ചതാ അതിന്റെ ഏമ്പക്കം പോയത് ഇപ്പോഴാ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാനും ഈ ഇരിക്കുന്ന വർഗീസും ഒരേ കോളേജിൽ ഒരേ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് ഒന്നിച്ചു മടിച്ചവരാണ് ദൈവകൃപയാൽ ഞാൻ വെള്ളക്കുപ്പായം ഇട്ട് വിശ്വാസികളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു എന്നങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു കിടന്നാ മതിയോ ഞങ്ങൾ കൂടെ തോന്നണ്ടേ നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ ഈ ഇരിക്കുന്ന അഡ്വക്കറ്റ് വർഗീസ് തരകൻ കറുത്ത കുപ്പായം ഇട്ട് പാവികളെ നരകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു അട്ടനെന്നാ വർത്താനമായി പറയുന്നത് അട്ടൻ ഞങ്ങളെ ആദരിക്കാൻ വന്നാണോ അതോ അപമാനിക്കാൻ വന്നാണോ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ കവറിനകത്ത് വല്ല വിട്ട് തരട്ടെ ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളതാണ് കുടുംബം കുടുംബത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് സ്നേഹം എന്നാൽ ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത് എന്താണ് ജനം ജനത്തിനെതിരെയും രാജ്യം രാജ്യത്തിനെതിരെയും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു അപ്പൻ മകനെതിരെയും മകൻ അപ്പനെതിരെയും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെതിരെയും ഭർത്താവ് ഭാര്യക്കെതിരെയും ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എങ്ങും ശത്രുത സ്നേഹമില്ലായ്മ വൈരാഗ്യം എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മുടെ മനുഷ്യരീരത്തിലെ ഒരേ ഒരു അവയവമാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം അതായിരുന്നു ഞാനങ്ങ് പറയുന്നു എടാ നാവ് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കോ ഇനി ബോറടിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു കോമഡി പറയാം ആരും ചിരിക്കരുത് ചിരിക്കത്തില്ല അച്ഛ പറഞ്ഞു ഒരിടത്ത് ഒരിടത്ത് ചുങ്കക്കാരനായ ഒരു പൗലോസും ദരിദ്രനായ ഒരു സഹാക്കും ജീവിച്ചിരുന്നു ചിരിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ചിരിക്കത്തില്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ചിരിക്കാൻ എന്റെ സുഖം പോവാ അതുകൊണ്ടാ ഇല്ല ചിരിക്കത്തില്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരിക്കല് ദരിദ്രനായ ഈ സഹാക്ക് ചുങ്കക്കാരനായ പൗലോസിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് കടം വാങ്ങിച്ചു ആരും ചിരിക്കരുത് എന്റെ അച്ഛ ഞങ്ങൾ ചിരിക്കത്തില്ല ഒരു നൂറ് തവണ പറഞ്ഞു എന്നാ പറയാ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ഇസഹാക്ക് പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാത്തതിനാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ദരിദ്രനായ ഇസഹാക്കിനെ നാണം കെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ചുങ്കക്കാരനായ പൗലോസ് പ്രശസ്ത തായമ്പക വിദഗ്ധനായ കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാരെയും വിളിച്ച് ഇസഹാക്കിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിലെത്തി ഇങ്ങനെ വട്ടിപ്പാടി കിട്ടും 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 കിട്
ഇത് കണ്ട് കൈമണിക്കാർ ചില്ലറ 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 കിട്ടും 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 ചില്ലറ 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 എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ കോമഡി ഇനി അച്ഛൻ ഉത്സാഹിച്ച് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരോടും ഒന്ന് നിക്കളിട്ടെ അങ്ങനെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ചിരിക്കാനാ ഉമ്മാ അല്ലെ ആറാഴ്ച ദിവസങ്ങൾ പള്ളിയിലാരും വരാത്തത് ശേ ഞാൻ അപ്പഴേ ആ കപ്പിയാർ ജോസിനോട് പറഞ്ഞ ഈ കോമഡി ഇവിടെ വിജയിക്കുകയല്ലെന്ന് ഈ തകരം തകരമോ അല്ല തരകൻ രണ്ടു വാക്കുകൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റബറ റബറോ റബറൻസ് ഫാദർ അതെ ഐസക് എന്നെ പറ്റിയാ അച്ഛൻ കുടിച്ച അതേ കോള തന്നെ ഞാനും അല്പം കുടിച്ചു അതും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ പ്രിയ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷം ഞാൻ ഇവളോടൊപ്പം ജീവിച്ചു നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ജീവപര്യന്തം തടവ് പോലും കേവലം പതിനാല് വർഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ വ്യസന സമേത ഓർക്കുന്നു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര വഴക്കാറുണ്ടല്ലോ അതൊരു സാരിയുടെ പ്രശ്നമായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ ഒരു സാരി അങ്ങ് മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ മേലായിരുന്നു വർഗീസെ സാരി മേടിച്ചു കൊടുക്കാത്തേനല്ല പിന്നെ സാരി കഴുകി കൊടുക്കാത്തേനായിരുന്നു അപ്പോ എന്റെ കുടുംബ കലകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ല കുടുംബ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈലോ എന്റെ ആദ്യത്തെ കേസ് ബാധിച്ച് വിജയിച്ച ദിവസം തന്നെയാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞും ജനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവന് ജെയ്മോൻ എന്ന് പേരിട്ടു അവനിപ്പോ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് ഞാനൊരു കേസ് ബാധിച്ചു പക്ഷേ തോറ്റു അതിന്റെ പിഴയും കൂടി ഞാൻ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു മൈലോൺ അപ്പോഴും എനിക്കൊരു മകനുണ്ടായി അവനെ പിഴമോന്നായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് അല്ല പുഴമേൻ കൂടെ അവനെ കുറിച്ച് ഓർത്താ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം കേട്ടോടാ ഫെഡ്രിക്കേ എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് വക്കീലാക്കിയത് പോലെ ഞാനും അവനെ പഠിപ്പിച്ച് വക്കീലാക്കി എന്നിട്ടെന്താ ഒരൊറ്റ കേസ് പോലുമില്ല കേസില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അവരൊരുപാട് കേസ് കേട്ടോണ്ട് കമ്പുകളിൽ ഇരുന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ അപ്പ ഒന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരാമോ അപ്പ അപ്പ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണത്തിൽ മിന്നിമായ നിങ്ങളപ്പന്നെ മിന്നാറിയോ അതുകൊണ്ട് നിരീശ്വരവാദിയായ എന്റെ മകന്റെ തലയ്ക്ക് പിടിച്ച അച്ഛൻ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം തലച്ചല്ലേ പിടിക്കുന്നത് അവന്റെ കഴുത്തരായി പിടിക്കുന്നത് അവൻ പള്ളിന് മതിയാൽ അവൻ അവനേക്ക് പിടിച്ചാൽ മോനെ ജോയ്മനെ ഒന്ന് ഇങ്ങ് വന്നേടാ ആ എന്താ എന്താ വിളിച്ചേ ആ ഇത് കണ്ടോ ഇത് തന്നെ അവന്റെ കുഴപ്പം ഇവൻ എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഇന്റർനെറ്റ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കാനേ ഉള്ള അവന് നേരം മോനെ ജോയ് മോനെ ആ എന്താ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നറിലുള്ള വസ്തുക്കൾ നെറ്റിന്റെ മറ പോലും ഇല്ലാതെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇന്റർനെറ്റ് മോനെ ഈ കുന്ത്രാട്ടത്തിൽ നിന്ന് കളിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നിനക്ക് പള്ളി വന്ന് കൂടാടാ എന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ടാ ഈ പള്ളിയിൽ വരുന്ന നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരും കപട വ്യക്തിക്കാരാ ആ കാര്യം ഓർത്ത് മോൻ വിഷമിക്കണ്ട അതെന്താ നൂറാമനായി നിനക്കും കൂടി നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ട് അച്ഛ അച്ഛനൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായ ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അച്ഛൻ അറിയാമോ നീ ഇറി ചർച്ച് യു ആർ ഫാർ അവേ ഫ്രം ദി ഗോഡ് എന്ന് വെച്ചാ പള്ളിയോട് അടുക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലുമെന്ന് ചുമ്മാ നല്ല നിനക്കൊരു കേസ് പോലും ഇല്ലാത്തത് അച്ഛാ അച്ചോ ഇത് തന്നെയാണ് അവന്റെ കുഴപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നവനെ ഈ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്നത്തെ ഈ കുടുംബസംഗമം ഇവന്റെ യാത്രയായി കൂടാണ് അപ്പൊ വർഗീസ് തരകം പറഞ്ഞാണ് ശരി വീടിനും പള്ളിക്കും കൊള്ളാത്തവനെ ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം അത് ശരി അപ്പൊ എന്നെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കുടുംബയോഗം കൂടിയത് അല്ലേ ആണടാ നീ ആണാണെങ്കിൽ ഒരു കേസ് ജയിച്ചിട്ട് വേണം വരും ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരും ഞാൻ ചാലിക്കോട്ട വർഗീസിന്റെ ഇളയ മകനാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു കേസ് ജയിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ കുടുംബത്ത് കാലുകൂത്തുകയുള്ളൂ എന്നാ കേട്ടോ അഡ്വക്കേറ്റ് വർഗീസ് തരകൻ പറയുന്നു നീ ഒരു കേസ് ജയിച്ചതിന് ശേഷമേ നിന്നെ ഈ കുടുംബത്ത് കേട്ടത്തുള്ളൂ ആ കാണാം
മതി വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തി പെരുന്നാളൊന്നുമില്ല തന്റെ ഇളയ മോനുണ്ടല്ലോ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയി മോൻ അവൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കേസ് വാദിച്ച് ജയിച്ച ദിവസമാണെന്ന് അതിന്റെ ആഘോഷമല്ലേ കാണുന്നത് ആണോ പപ്പയ്ക്ക് സന്തോഷമായി കണ്ടോ ഇവൻ ഇപ്പോഴാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് വർഗീസ് തരകന്റെ മകനായത് ആട്ടെ നീ ഏത് കേസാണ് വാദിച്ച് ജയിച്ചത് വിവാദമായ പാലായിലെ ഇരട്ട കൊലപാതക കേസ് നിസ്സാരമായ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ വാദിച്ച് ജയിച്ച് അവർക്ക് ശിക്ഷയും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് അയ്യോ ഈ സന്തോഷ സന്ദർഭത്തിൽ എന്തിനാണ് തരക നീ മകനെ തല്ലിയത് അച്ചോ ഇവൻ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വാദിച്ചു ജയിച്ചെന്ന് പറയുന്ന കേസുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഒറ്റ കേസ് കൊണ്ടാണ് പത്തിരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ജീവിച്ചു പോകുന്നത് അതല്ലേടാ മഹാബാബി നീ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കിയത് ഓക്കെ ടീം ഫോർ സ്റ്റാർസിന്റെ ഫാമിലി റൗണ്ടിലെ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു വലിയൊരു ഫാമിലി നിങ്ങൾ ഓർക്കസ്ട്ര ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ കളർഫുൾ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ജഡ്ജസിന്റെ ഇംപ്രഷൻ നമുക്ക് ചോദിക്കാം കൽപന ചേച്ചി ഒരു ക്രിസ്മസിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിൽ തന്നെ അല്ലെ സൂപ്പർ നല്ല തോട്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ അഡ്വക്കേറ്റ് അച്ഛൻ ഇത്രയും കൊല്ലം വാദിച്ചത് ഈ ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അത് മോൻ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇത്രയും നാൾ പണിയാതിരുന്ന ഒരു മകൻ അവസാനം അവനെ ഇറക്കി വിട്ട് അവൻ ജയിച്ചെടുത്ത് ഉള്ള വൈറ്റ് പാട് മുട്ടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഹ്യൂമർ നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ടായി ഹ്യൂമർ അല്ല മിസ്റ്റർ അജിത്ത് കസറി അജിത്ത് അത് ഹ്യൂമറിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ അതുപോലെ മനോജ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ജോബി പറയില്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയില്ലേ എല്ലാം തന്നെ നല്ല വർക്കൗട്ടായി പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇത്രയും സ്റ്റാർസും പിന്നെ ആ പാട്ടും മിസ്റ്റർ മാർക്കോസിന്റെ നല്ല ചായ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവർ ഇതില്ലെങ്കിലും ഫേസ് കട്ട് ആ നല്ല അത്രയും ഹൈറ്റും ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നന്നായി പാടി ആ പാടി ആ ടീം അല്ലെ അവർ രണ്ടുപേരും മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ തീം കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഹ്യൂമർ ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ മെയിൻ എങ്കിൽ ഏറ്റവും നന്നായി വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം അത്ര നന്നായിട്ട് ഓരോ ഹ്യൂമറും പഞ്ഞിന് കൊള്ളുന്ന ഇതായിരുന്നു വരുന്നവരൊന്നും വിശ്വാസികളല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡയലോഗിന് പറയുന്നില്ല എന്നാ നൂറ്റൊന്നാമത് നീയും കൂടെ വന്ന് നിന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ആൻസർ ആയിട്ടോ അത് നന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഗുഡ് അതായത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ അത് നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലേഡീസ് നന്നായിരുന്നു സജി സൂര്യ അപ്പൊ ഗ്രഹനാഥന്റെ നാൽപ്പതാം വാർഷികമാണ് നിങ്ങളോട് ആഘോഷിച്ചത് കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഗ്രഹനാഥ പള്ളിയുടെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മുത്തം കൊടുക്കുമ്പോ അച്ഛന്റെ ഒരു രോമാഞ്ച കഞ്ചു അതാരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ് അത്ര അച്ഛൻ അങ്ങ് പൊളഞ്ഞ് എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അച്ഛന്റെ ഒരു വരവും നിങ്ങൾ ആ സ്കൂട്ടറിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നതിനകത്തൊക്കെ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു റിയാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വെർബൽ ജോസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇതിന്റെ മാറ്റർ മൊത്തം ഒരു സീരിയസ് ആയി പോയി ഈവൻ ക്ലൈമാക്സിൽ പോലും പറയുന്നത് അച്ഛൻ ഇത്രയും നല്ല കുടുംബം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അച്ഛന്റെ ആ കേസ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇയാൾ തോപ്പിച്ചു എന്നുള്ള അതുപോലും ഒരു സീരിയസ് സംഭവമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഹ്യൂമർ എന്ന സംഭവം മാർക്കോസിനെ നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തത് അത് നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഹ്യൂമറും കിട്ടി അത് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്ത സംഭവം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാർട്ട്സ് ആണോ ഏറ്റവും നല്ല കോമഡി പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ ഇതൊരു നല്ല സ്കിറ്റാണ് സീരിയസ് സ്കിറ്റ് ഹ്യൂമറിന്റെ കുറവ് ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു ഈവൻ ക്ലൈമാക്സ് വഞ്ചി പോലും ഹ്യൂമർ അല്ല അത് തന്നെ ഒരു സീരിയസ് മാറ്റർ എന്നാ പറഞ്ഞത് അത് മാത്രമല്ല ഇതൊരു മോശമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലെന്നോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇതെല്ലാം രസമായിരുന്നു ബാൻഡ് മേളം വരുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു കൊഴുപ്പായി എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയൊക്കെ വെച്ച് ധാരാളം പേര് ഇതിനകത്ത് വരികയുണ്ടായില്ല അപ്പം ഫോർ സ്റ്റാർസിന്റെ പതിവിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഹ്യൂമർ കുറവാണെന്നേ ഉള്ളൂ
യുനോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഐ ഫെൽറ്റ് ഒരു ചെറിയ ഒരു ലാഗ് തോന്നി പക്ഷെ അതർവൈസ് ഇറ്റ് വാസ് നൈസ് കാരണം ആദ്യത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടണ മാതിരി തോന്നി ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ആണ് മോനെ പറ്റി പറയണതും പിന്നെ പിന്നെയാണ് ദ സ്റ്റോറി ബിഗൻസ് ദ ആക്ച്വൽ സ്റ്റോറി ബിഗൻസ് അത് ആദ്യമേ ഒന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ആ ഒരു കോമഡി ഒരു സർക്കിൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് കുഡ് ഹാവ് ബീൻ ബെറ്റർ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഫെൽ പക്ഷെ നിങ്ങൾ നാല് പേരും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു എസ്പെഷ്യലി you performed really well allonam perform cheyadu and and next time uh, uh, lip sync korchu ashradhikanam karanam kore salathu lip sync vanna vittu poi edake edake adu timing pinna oru dialogue oru salathukku dialogue vittu poyappo enikku aare dialogue parayanam nu njan avada avada thappan thodangi then it was like your dialogue karanam rendu moonu salathu angane vittu poi nu enikku thoni so next time allakku concentrate cheya and i hope next time you'll be able to give a better performance than this okay. thank you thank you, thank you. okay jay vishada team four stars sir valare interesting aayirun thank you sir idu sambhava bahulamayittulla oru skit aanu oru vaaru sambhavangal kortinakkittunde adile verbal humor oru vaaru undayirunnu eduthu parayanda verbal humor nu parayunnathu ee ആതിഥ്യ മര്യാദയെ ആദ്യത്തെ മര്യാദയായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ മര്യാദ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോ അവസാനം ആവുമ്പോ എന്താകും എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നല്ല തോട്ടാണ് ദെൻ ആപ്പിളിന്റെ റെഫറൻസ് വളരെ നന്നായി ആപ്പിൾ കഴിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടും എന്തിനാണ് ആ ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ആ പാപത്തിന്റെ കനിയാണ് അത് നീ കഴിക്കുന്ന നീ കഴിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഹ്യൂമർ അതും വളരെ രസകരമായി ഇതില് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മകൻ ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളി നടത്തിയിട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മകൻ ജയിച്ച കേസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആ ഒരു സംഭവം അതിനകത്ത് ഒരു ഹ്യൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ രസകരമാവുമായിരുന്നു ഇവിടെ ക്ലൈമാക്സിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ചൻ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഈ കേസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന്റെ സംഭവമാണ് അതാണ് ആ ക്ലയൻസിൽ നിന്നും കാശ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതല്ലേ ഉല്ലാസ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവർക്ക് വേണ്ടി കേസ് വലിച്ചു നീട്ടി നീട്ടി വാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ കേസ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മകൻ വാദിച്ച് ജയിച്ചു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ വെരി എൻഡിൽ ഹ്യൂമർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു തോട്ട് അതിനകത്ത് വലിയ ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ല അത് മകന്റെ കഴിവ് പോലെ തോന്നും നേരെ മറിച്ച് അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വിജയമാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമർ കൂടിയേന് ഇത് മകന്റെ റിയൽ കഴിവാണ് മകൻ വാദിച്ച് ജയിച്ചു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വാദിച്ച് ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അബദ്ധമില്ല അബദ്ധം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല കുടുംബം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പുള്ളി അല്ല അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് മകൻ റിയലി മിടുക്കനല്ലേ അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം മിടുക്കനാണ് ആ അതാണ് അവിടെ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല അല്ല മിടുക്കനാണ് എന്നാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമറിന്റെ കാര്യത്തില് മിടുക്കൻ അല്ലാതാവുകയും എന്നാൽ അബദ്ധം എന്തെങ്കിലും ബാധിച്ച് ഫ്ലൂക്കിൽ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഹ്യൂമർ കൂടും അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഹ്യൂമറില് അത് ഹ്യൂമർ കൂട്ടാൻ സഹായിച്ചേനെ ഇത് സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് വിജയ് ശ്രീ ലാളിതനായിട്ടാണ് വരുന്നത് അവിടെ ഒന്ന് രണ്ടാമത് ലാസ്റ്റിൽ ഫെയിന്റ് ചെയ്യാണോ മരിക്കുകയാണോ ബോധം കെട്ടു വരുന്നു ഓക്കെ അത് അതൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റില്ലായിട്ട് അനങ്ങാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും മൂവ്മെന്റിൽ തന്നെ ഈ അച്ഛനൊക്കെ സെലിബ്രേഷൻ മൂഡിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്നാലും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അല്ല ബോധം കെട്ട് വീഴുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരെ വരും മരിച്ചോ എന്ന് വരെ കൺഫ്യൂഷൻ വരും ായിട്ടാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് രണ്ടായിട്ടും ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ആ അതാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ആ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാന്നുള്ളടത്ത് അവിടെ ഈ സ്കിറ്റിന്റെ ഒക്കെ എൻഡില് ഹൃദയം പൊട്ടി മരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് വന്നാൽ ഹ്യൂമറിന് പെട്ടെന്നൊരു ഒരു കുറവ് വരും ഒരു ഡ്രോപ്പ് വരും നേരെ മറിച്ച് അവിടെ ഈ ഉല്ലാസ് തന്നെ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അച്ഛൻ അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കും കൂടെ ചിരിക്കാൻ തോന്നും എനിക്ക് ടെൻഷനായി പോയി ഇവിടെ ഈ പിന്നെ വർഗീസ് തരകൻ മരിച്ചോ ബോധം കെട്ടാണോന്നുള്ള ആ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരെയോ ജഡ്ജസിനെയോ എത്തിക്കരുത് അവിടെ രണ്ട് രീതിയിലാകാം എന്നുള്ള ചിന്ത ചിലപ്പോൾ ഹ്യൂമർ വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇവിടെ എനിക്ക് ടെൻഷനായി പോയി ഹ്യൂമറും ഡെത്തും കൂടെ ചേരുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പൊ അവിടെ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളി നിലവിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയും അച്ഛൻ സെലിബ്രേഷൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ കു
സ്വൽപ്പം ഒരു നിലവാരം കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ചില ചിലരെങ്കിലും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഈ വേദിയിൽ നിങ്ങൾ അതിന് പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ആശ്വാസകരമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുകയാണ് ഈ ക്ലൈമാക്സിൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്പം കൂടെ കൂട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഹൃദയമാകുമായിരുന്നു എന്ന കമന്റോടു കൂടി ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഇൻഫോ സ്റ്റാർസ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ടീം ഫോർ സ്റ്റാർസ് ഈ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വളരെ മിക്സ്ഡ് ആയ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് ഒപ്പീനിയൻസ് ആണ് കൽപ്പന ചേച്ചിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു രാജു ഏട്ടന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കോമഡി കുറച്ച് കുറവാണ് ചതീഷേട്ടന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്റലിജൻസ് കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടുമായിരുന്നു സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മാർപന ചേച്ചി മുപ്പതിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് രാജു ഏട്ടാ മുപ്പതിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് സന്ധ്യ എയ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ ആൻഡ് ജഗദീഷ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജഡ്ജസ് വെൽ ടീം ഫോർ സ്റ്റാർസ് നയൻറ്റി ടു ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് വെരി വെൽ ഡൺ മൈ ബോയ്സ് ഒരു പെർഫോമൻസ് കൂടി ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യണം ആൻഡ് ജഡ്ജസിനെയും ഓഡിയൻസിനെയും ഇംപ്രസ് ചെയ്യണം ഹാപ്പി ആക്കണം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സോ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചു കോമഡിയുടെ ഈ യാത്ര അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ തുടരും കാണാൻ മാർക്കരുത് ശ്രുതി മേനൻ സൈനിങ് ഔട്ട്